，谁是你爸爸？让开！哎哎，苏苏总，对不起，这是我弟弟，我一直没有看住他。你是叶贤哥？苏总，你知道我？你就是因为总是喜欢用这种偷鸡取巧的办法，才会弄出这样的丑。还有。自己自甘堕落也就罢了，偷孩子下水，可是太卑鄙了。不是这样的，我我劝你多走正道，别走完三流程。爸爸，爸爸，不好意思，听我今天很抱歉，你们先回吧。爸爸，爸爸，你为什么不离安了？为什么你和妈咪都不认识安安了？小朋友，我瞪我干什么？关我什么事？平平。没事，我们你看这个叔叔还有工作，我们先走好不好？妈咪，你不叫安，我不叫皮皮。嗯，好啊好啊，妈咪会给你买薯条，好不好？不好不好，我还要再加个冰淇淋。好好好，都给你买，一会儿就给你买，好不好？你回来了，等你很久了。脸色怎么那么难看？遇到什么事了吗？啊，没什么。刚才那个孩子不知道为什么让人感觉很在意。他还在哭吗？该问问他叫什么名字的。阿晨，阿晨，你想什么呢？跟你说事呢。抱歉，你说。是一份新人引进计划。陈可真是，像不像谈工作的熊三样啊！被你欺负了。陆先生，请等一下。谢玄哥，你你在这里干什么？抱歉打扰你了，我就直说了。之前，您问我要不要改签进晨星娱乐，现在我想问问您，你还愿意收我吗？没错，当时我的确想签你，但现在不可能了。可是，叶贤哥，你知道做艺人最重要的是什么吗？实力。那只是一部分，做艺人最重要的是观众缘。你丑闻缠身，为红先黑，我签你有什么好处？叔叔，你怎么能这么不妈咪？哎呀，生气了！嗯，这小朋友是谁啊？长得好可爱呀！我是谁？叫安安。安安你好，你知道我叫什么？功课倒做得很足嘛。哎，误会误会也就习惯了。看在安安的面子上，给你点提示吧。晨星娱乐是苏总说了算，你要是能让他松口，我就签你。该用什么方法，不用我多说了吧？妈咪，陆叔叔是什么意思啊？没什么，你先跟我回家吧，我给你点薯条和冰淇淋。可是妈咪昨天家里着火。对啊，现在爸爸那里肯定被烧得面目全非。没有办法回去了，那我们先回岭山娱乐的宿舍吧。你跟姐姐先回宿舍好不好呀？走。妈咪，这是你的宿舍吗？是啊。没有爸爸的房间好看。啊，外卖来了，你先去洗手吧，一会儿咱们就能睡。哟、啊，在外面睡够了，导演还要回到我们练习生的这种小宿舍，真是委屈你啦！丑闻满天飞，我要是你，我早就一头撞死。是吗？那我要是你，我早就一头撞死了。你说什么啊你？你以为一个复制片的事情？就买的那么好吗？让我想想啊，岭山娱乐再爆丑闻，旗下练习生黄小山和复制片的不正当交易，你觉得这个题目够不够火爆啊？你你有什么证据啊？不过胡说八道而已，大家不会相信你。证据？媒体只管有没有新闻，哪里管有什么证据？何况你是真的做了，只要他们咬住你不放，你总会露出破绽的。你怎么样？还要在我这里犬吠吗？妈咪，我洗完手了
你嚣张什么呀？被人穿过的破鞋！你爸养出你这样的女儿，活该去死！哇哦，你，哇哦，说，你接着说，再说我爸一次，我就打你一次！你看我，你给我等着！不行了，算了，你打不过他，这种不穿背心的女人，犯不着我们和他吵。怂货。先哥呀，难不成你还是穿越过来的呀？我的妈咪，嗯，可是我算了，我连你这个连妈咪都认不出的小糊涂蛋说什么呀？还是先想想怎么跟警察叔叔你尽快联系到你的父母吧。天都快黑了，也不知道明天去晨星娱乐能不能见到苏。要是知道他家住在哪里就好了。妈咪，我知道爸爸住在哪里